Εδώ πέρα είμαστε live και θα μιλήσουμε. Πάντα live. Εδώ. Πάντα live έτσι πάω για όλα. Για 105,4 τα σπάμε ελληνικά φυσικά. Με Γιάννη Δερπανά, special director εδώ τη εκπομπή. Και www.idkfm.gr. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μοναδική φωνή στο ραδιόφωνο. Ε, Γιώργο, θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή με τον φίλο μου τον Χρήστο λοιπόν, τον Παπανίκα. Ε, πάμε να συνδεθούμε. Έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή μα. Τον υπεύθυνο επικοινωνία, έτσι πάμε. Παπανίκα, έναν άνθρωπο που νομίζω έχει να πει πάρα πολλά απόψε. Πολλέ καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα μα, Χρήστο, τι κάνει. Καλώ σα βρήκα και σα ευχαριστώ πολύ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σα. Ε, και εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μα. Ε, Χρήστο, πώ θα πέρασε, πώ ήταν η μέρα σου σήμερα. Η μέρα ήταν μια χαρά. Βέβαια ήταν γεμάτη σεμινάρια. Επιστρέφω πάλι μετά από ένα σεμινάριο, δεκα και μισή τελείωσα. Λογικό είναι. Και συνεχίζουμε τώρα εδώ πάλι. Ε, νομίζω ότι το πα ε, ασταμάτητα το σεμινάριο, έτσι. Ναι, δόξα τω Θεώ υπάρχουν άνθρωποι που του αναλαμβάνουμε, κάνουμε τα σεμινάρια μα. Είναι κάτι που το αγαπάμε απίστευτα. Και προφανώ ζούμε από αυτό. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά χρήσιμο θέλω να μα βάζει κόσμο μέσα στο θέμα, ρε παιδάκι, για να μα ακούσουν και οι ακροατέ. Ε, τι έχει να κάνει ακριβώ με το Men of Style.gr, τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει. Το Men of Style είναι η μοναδική εταιρεία η οποία αναλαμβάνει αποκλειστικά άντρε και του βοηθάει μέσω συγκεκριμένων σεμιναρίων και πρακτική εξάσκηση να γίνουν κυρίω καλύτεροι στο φλερτ. Με το άλλο φίλο. Mm-hmm. Καλό αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει επιτυχία ε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτό το πράγμα έχει αποτέλεσμα ε, σε πόσο διάστημα, πόσο, ε, πόσο μπορεί να δει κάποιο βελτίωση, α πούμε, μαθαίνοντα να κάνει φλερτ. Από τη στιγμή που θα έρθει κάποιο άντρα στην εταιρεία μα, mm-hmm. μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι επικοινωνιακέ του ικανότητε με τι γυναίκε θα αναπτυχθούν τουλάχιστον δύο επίπεδα από τη στιγμή που θα έρθει και μετά. Τουλάχιστον. Mm-hmm. Μάλιστα. Πολύ καλό. Οπότε λοιπόν και τι, τι είναι ακριβώς αυτό περίπου, θέλω να μας περιγράψεις έτσι τι περίπου είναι αυτό το οποίο διδάσκεις, τι, τι πιστεύεις ότι φταίει που οι άντρες δεν, δεν ξέρουν να κάνουν φλερτ γιατί όπως λένε και οι γυναίκες στο, στο παρελθόν οι άντρες ήταν πιο επιθετικοί, ήταν λίγο διαφορετικοί από ό,τι είναι σήμερα. Τι έχει αλλάξει. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι κυρίω δεν είναι μόνο ότι οι άντρε δεν είναι καλοί στο φλερτ. Δηλαδή, αυτό είναι μια γενίκευση την οποία δεν θα την έλεγα για να είμαι ειλικρινή. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι οι άντρε δεν προσεγγίζουν τόσο. Έω mm-hmm. καθόλου. Mm-hmm. Και κυρίω αυτό το δεδομένο το παίρνουμε από τι γυναίκε. Δηλαδή, οι γυναίκε λένε ότι, ξέρει κάτι, οι άντρε δεν προσεγγίζουν. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία ε, οι άντρε οι οποίοι αναλαμβάνουμε εμεί και έρχονται και μα τα λένε. Είναι και πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, έχουμε να κάνουμε και με το φόβο προσέγγιση. Μάλιστα. Δηλαδή, ε... φοβούνται πάρα πολύ να κάνουν το πρώτο βήμα. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε μετά ότι δεν ξέρω τι να πω. Και αυτό το πιο σημαντικό. Το, ναι. το οποίο σημαντικό. είναι πολύ συνηθισμένο. Mm-hmm. Αλλά το πρώτο πράγμα που λέω στα σεμινάρια μου είναι ότι το πρόβλημά σου δεν είναι ότι δεν ξέρει τι να πει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν αισθάνεσαι άνετα να πει αυτό που θέλει. Mm-hmm. Αυτό το οποίο. Ε, σε αυτό θα συμφωνήσω πάρα πολύ χρωστό μαζί σου. Mm-hmm. Ε, στο ότι δεν νιώθει άνετα. Ε, αλλά έχω να κάνω ό,τι ξέρει τι γίνεται τώρα. Ναι, ναι, ε, ναι. Αυτό που λέτε με παιδάκι μου με το φόβο προσέγγιση. Πού? Με το φόβο προσέγγιση και δεν ξέρω τι να πούνε. Ναι. Ε, εγώ θεωρώ ότι ξέρω τι να πούνε. Ναι. Αλλά επειδή νιώθουν αυτόν τον φόβο, mm-hmm. κομπλάρουν για να το πούνε. Ναι. Έχει Έτσι να κάνει νομίζω. με μια μορφή κοινωνική άνεση. Δεν υπάρχει. Και φυσικά όλο αυτό έρχεται και συνδέεται και με μια ολόκληρη καθημερινότητα. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λε. Αν δηλαδή όλη η καθημερινότητα είναι μια ζώνη άνεση η οποία κινείται μέσα σε κάτι τετριμένο, το οποίο είναι και φυσιολογικό για έναν άνθρωπο ο οποίο δουλεύει. Έτσι. Ναι, ναι. Και γενικότερα δεν κοινωνικοποιείσαι, γιατί κάποιο άνθρωπο που κοινωνικοποιείται και μέσω τη δουλειά του έχει κάποιο πλεονέκτημα, κακά τα ψέματα. Καλά, ε, άλλο να βρίσκει και με. Σε έντονο έντονο με τη γυναίκα, όπω π.χ. και άμα κάνει χορό, είσαι σε πολύ μεγάλη επαφή με τη γυναίκα. Βεβαίω. Είσαι σε γρήγορη επαφή, δηλαδή δεν είναι, χρειάζεται να κάνει την ε, μεγάλη κίνηση να πα απέναντι στην κοπέλα που την κοιτά για να τη φλερτάρει. Βεβαίω. Ο χορό είναι ένα μέσο το οποίο μα φέρνει πιο κοντά γιατί η σωματική επαφή είναι φυσικά πολύ πιο σημαντική από την λεκτική. <laughs> πολύ σημαντικό αυτό. Ε, εσύ χρειάζεται πώ ξεκίνησε ε, με αυτό το πράγμα, με το φλερτ. Με το φλερτ ξεκίνησα από μόνο μου. Ναι, ναι. Δηλαδή, 
Είχα και εγώ ίδιο θέμα, όχι μόνο με το να προσεγγίσω, αλλά δεν αισθανόμουν άνετα ακόμα και όταν ήμουν και σε ένα γνωστό κοινωνικό περιβάλλον. Αν μου άρεσε μια γυναίκα, δεν ήξερα πώ να τη εκφράσω το ενδιαφέρον μου. Γιατί εν τέλει καταγγείλουμε και σε αυτό. Δεν ξέρουμε όχι μόνο ποιε είναι οι προθέσει μα, αλλά και πώ να τι εκφράσουμε. Οπότε μπήκα σε αυτή τη διαδικασία και είπα ότι ξέρει κάτι, κάτι πρέπει να γίνει. Γιατί αλλιώ θα μείνω μόνο μου. Οπότε αποφάσει και άλλαξε μόνο σου με τον, με τον καιρό. Δεν διδάχτηκε από κάποιον κάτι, α πούμε. Δεν σου, δε σου έδωσε κάποιο κάποια γραμμή ή να ακολουθήσει κάτι, κάποια υπο, ψυχολογική υποστήριξη. Αν το πούμε έτσι. Όχι, όχι, όχι. Απλά εξελίχθηκα και μέσω σεμιναρίων κιόλα. Παρακολούθησα σεμινάρια όσον αφορά για την ανθρώπινη συμπεριφορά, κοινωνική συναισθηματική νοημοσύνη κλπ. Όσον αφορά για το κομμάτι του φλερτ, όχι. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, ένα ο οποίο θα έρθει εκεί πέρα θα, θα, θα μάθει. Αρκετά πράγματα θα έρθει να διδαχθεί και ψυχολογία ουσιαστικά. Δηλαδή, γιατί κάποιον άνθρωπο τον υποστηρίζουμε και ψυχολογικά και πέρα από το, από το φλερτ και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, ανοίγεται, αρχίζει και ανοίγεται προφανώ αυτό ο οποίο θα έρθει εκεί πέρα να, ε, να μάθει φλερτ, θα αρχίσει να ανοίγεται και ο ίδιο ε, ψυχολογικά. Θα αρχίζει να ανοίγεται γιατί. Αυτό πολύ σημαντικό. Και τον έτσι. βοηθούμε. Mm -hmm. Γιατί όταν κάποιο άνθρωπο φοβάται κάτι, όταν το αποτέλεσμα είναι άγνωστο σε εμά. Αρχίζουμε και σκεφτόμαστε τι μα λείπει. Και όσο περισσότερο σκεφτόμαστε τι μα λείπει, τόσο περισσότερο το προβάλλουμε. Προβάλλουμε νευρικότητα. Εμεί βοηθάμε αυτόν τον άνθρωπο να κατευθύνει σε διαφορετικό σημείο την προσοχή του. Δηλαδή, αντί για να σκέφτεσαι αυτό που δεν θέλει, άρχισε να σκέφτεσαι αυτό που θέλει. Άρχισε να σκέφτεσαι ποιε είναι και οι δυνάμει σου και τα πλεονεκτήματά σου. Γιατί αυτό θα το προβάλλει περισσότερο. Άρα, εμεί θα πει κοιτάμε περισσότερο τα μειονεκτήματά μα, έτσι, έτσι δεν είναι. Είναι ένα κομμάτι τη ανθρώπινη συμπεριφορά. Δηλαδή, σκεφτόμαστε τι μα λείπει, γιατί σκεφτόμαστε τι θα πάει στραβά. Ένα κομμάτι μα προσπαθεί να προβλέψει τι θα γίνει, καθώ σκέφτεται το χειρότερο σενάριο. Γιατί θέλει να μα κάνει να αισθανθούμε το μυαλό μα προετοιμασμένου. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά μέσα σε αυτή τη διαδικασία επηρεάζομαστε και συναισθηματικά. Αν σκέφτεσαι τι θα πάει στραβά, ο τρόπο που σκέφτεσαι σε επηρεάζει και συναισθηματικά. Οπότε αρχίζει και λε, ξέρει κάτι, αν είναι <laughs> να συμβεί το χειρότερο, ε, καλύτερα να μην πάω. Καλά, σίγουρα ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να γίνει το χειρότερο, να συμβεί το χειρότερο. Ε, δεν είναι. Δεν πρέπει να το. Πώ να σου πω, να κάνει επίθεση που λέμε. Συμφωνώ. Μετά είναι στιγμή που δεν πρέπει να, να τρέχουμε τα ένσυκτά μα. Να δει σαν άντρα, δεν είναι το ένσυκτό σου να πα να φρεντάρει μια γυναίκα. Το... Υπάρχει το... το βιολογικό και το εξελικτικό ένσυκτο, γιατί μου δίνει πολύ καλό πάτημα τώρα. Το οποίο σου λέει ότι ξέρει κάτι, πρέπει να αναπαραχθεί. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι κοινωνικού ενστίκτου που είναι εξίσου σημαντικό και σου λέει ότι υπάρχει περίπτωση να απορριφθείς μπροστά σε άλλους και να ντροπιαστείς. Γιατί να ντροπιαστείς. Εγώ δεν το, δεν το έχω καταλάβει καθόλου αυτό το πράγμα, να ντροπιαστείς. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν μπορώ να, συμφων... <laughs> να μην συμφωνήσω περισσότερο. <laughs> αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που σου λένε ότι ξέρεις κάτι με κοιτάνε ενώ ουσιαστικά όταν προσεγγίζεις δεν σε κοιτάει κανείς. Κανείς δεν ασχολείται μαζί σου. <laughs> Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που σου λένε ότι κάτι και που θα προσεγγίσω κάποιοι με κοιτούν. Αν η γυναίκα με απορρίψει, θα φύγω ντροπιασμένο. Μέσα σε εισαγωγικά και μπροστά στου άλλου που με κοιτούσαν γύρω-γύρω. Θα ντροπιαστεί δηλαδή για κάτι που πρέπει να κάνει. Δηλαδή από τη φύση, όχι πρέπει. Δηλαδή είναι από τη φύση να το κάνει. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο γιατί πιστεύω ότι. Είναι αναγκαίο έτσι πράγμα. Είναι ανάγκη. Αλλά. Διολογική ανάγκη. Αν δεν το κάνει και. Να πω και την αλήθεια, αν δεν έχει και έναν κοινωνικό κύκλο να σε υποστηρίζει, δεν θα μπορέσει να βρίσκεσαι με μια γυναίκα. Ναι, σίγουρα. Είναι και πρακτικό το θέμα, έτσι. Σωστό. Οπότε τώρα για να μπαίνουμε σιγά σιγά στην ουσία για να, να γνωρίζουν οι ακροατέ τι είναι τα σεμινάρια αυτά τα οποία πραγματοποιεί και εσύ και η ομάδα και η εταιρεία που, που, που βρίσκεστε. Λοιπόν, οπότε με λίγα λόγια. Ε, τι, τι περίπου εκεί πέρα θα έρθει ένα ο οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί να εκδηλώσει το διαφορετικό. Γιατί βλέπω ήδη αρκετά μήνυματα εδώ φίλων που ρωτάνε. Έχουμε ήδη αρκετό Γιάννη και αυτά είναι. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Τα οποία όμω χρειάζεται να τα πούμε σε λιγάκι, δεν θα τα πούμε τώρα έτσι. Εμεί δεν τα έχουμε στην εκπομπή σήμερα, όλο το βράδυ. Μέχρι τι 12 δηλαδή, όσοι σε χρειαζόμαστε εδώ πέρα. Βεβαίω. Και να μα πει και εσύ περισσότερο για την δικιά σου την εταιρεία και αυτό που το πρωτότυπο που έχει κάνει στην Ελλάδα. Ό,τι θέλετε. Που εγώ όταν το είδα θεώρησα ότι. ξέρει, γιατί ο κόσμο είναι παιδάκι μου και είναι κλειστό μυαλό, δεν παιδί μου. Και συγκατείται. Σου λέει τι είναι αυτό τώρα, εντάξει, τι κάνει. Μέχρι κάποιο σημείο είναι απόλυτα φυσιολογικό, το καταλαβαίνω. Ναι. Συμφωνώ. 
Οτιδήποτε θέλετε να σα απαντήσω, μου λέτε. Τέλεια. Χρήστο, να ακούσουμε λίγο τα τραγουδάκια μα και είμαστε σε επικοινωνία πάλι στην Ελλάδα. Θα είμαι εδώ, θα είμαι εδώ. Χριστό επανήλθαμε. Ε, Χριστό. Είμαι μαζί σας συνέχεια. Τέλεια. Ε, είδες είχαμε βάλει και ένα τραγούδι την κεφαλικά ρε παιδάκι μου που είναι πολύ σημαντικό. <laughs> ναι είναι. Του Νάζι. <laughs> Γιατί το Νάζι κατάνε κεφαλικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφήσει από εκεί πέρα από το να σε κατάνε σωματικά. Ε, Βεβαίω. Λοιπόν. Τι να πούμε, λέω, να ξεκινήσουμε τώρα, θέλουμε να μας κάνεις έτσι μία μίνι παρουσίαση ναι. ε, ε, ενός σεμιναρίου. Θέλουμε να μας κάνεις μία μίνι παρουσίαση, τι περίπου θα έλεγες, ας πούμε, στο πρώτο σεμινάριο που θα έδινες, ας πούμε, σε έναν ο οποίος θα ερχόταν να σε προσεγγίσει για να το βοηθήσεις. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι αρχικά να... η πρώτη επαφή που έρχεται, που έρχεται ένας άνθρωπος, ένα άντρα σε εμά, είναι να καταλάβουμε ποιε είναι οι ανάγκε του. Οι κυριότερε ανάγκε, όπω ξεκίνησα να λέω πριν, είναι πώ ξεπερνάμε το φόβο προσέγγιση. Ότι δεν ξέρω πώ να κάνω το πρώτο βήμα, φοβάμαι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω πώ να εκφράσω τι προθέσει με αποτέλεσμα μετά από κάποιο διάστημα η γυναίκα με βλέπει σαν φίλο. Και φυσικά υπάρχουν και τα πρακτικά ζητήματα που ένα καθημερινό άνθρωπο όπω όλοι μα έχει όταν θέλει ας πούμε, να φλερτάρει να εξελίξει τη ζωή του. Δηλαδή μπορεί να μην έχει χρόνο ή μπορεί να μην έχει την κατάλληλη παρέα. Νομίζω ότι το δεύτερο είναι πιο δύσκολο από το, το να μην έχει χρόνο. Γιατί νομίζω ότι ακόμα και στον δρόμο που περπατά μπορεί και να φλερτάρει. Εκεί που πα σε δουλειά σου π.χ. Αυτό βέβαια θέλει θάρρο. Αν το θέλει βασικά, αυτό έτσι μπράβο, ναι. Θέλει θάρρο. Αν θέλει ναι. Και ο τρόπο με τον οποίο. Γιατί πριν προχωρήσουμε, ειδικά στα σεμινάρια, να αρχίζουμε να λέμε στον κόσμο ότι ξέρει κάτι, υπάρχει ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλάνο. Υπάρχει ένα θεμέλιο το οποίο άλλο μπορεί να το προσαρμόσει στην προσωπικότητά του και να μιλήσει με τη γυναίκα. Πριν από αυτό, αρχίζουμε και ξεκινάμε και του λέμε ότι αν δεν μπορέσει να διαχειριστεί τη σκέψη σου, δεν θα μπορέσει να διαχειριστεί το τι κάνει και το πώ πράττει. Πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό είναι και μια νοητική εξάσκηση. Δεν είναι μόνο μια πρακτική εξάσκηση. Απλά οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται εκεί είναι απόλυτα λογικό γιατί όλοι το έχουμε αυτό. Σκεφτόμαστε το αποτέλεσμα. Το θέμα όμω είναι ότι το αποτέλεσμα ναι, μεν μετράει, Αυτή. ναι, μεν ο κόσμο που θα έρθει θα το δει. Αλλά μετράει και η πρόοδο. Η πρόοδο είναι το καλύτερο. Και αυτό είναι που πρέπει να κυνηγά. Γιατί άμα δεν κάνει λάθη, νομίζω ότι δεν προοδεύει. Δεν υπάρχει δεν επιτυχία χωρί αποτυχία. Έτσι, και, και ο νομίζω... τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε την αποτυχία θα καθορίσει με, το, με ποιον τρόπο θα κάνουμε την επόμενη προσέγγιση μα. Είτε έχει να κάνει με μια γυναίκα που θέλουμε να φλετάρουμε, είτε έχει να κάνει με οτιδήποτε. Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Ε, εσύ δηλαδή, χρήστε να μου πεις ότι ξεκινάτε σεμινάρια Ναι Έτσι ένα... Τι έχετε να κάνετε ρε παιδάκι με επικοινωνιακά Και ναι. μετά πηγαίνετε για πρακτική Βεβαίω. Α, έχει και πρακτική δηλαδή Ναι, τι έτσι Σωστό <laughs> Δεν έχει μόνο θεωρία, αλλά δηλαδή είναι ένα... Όχι, όχι, <laughs> ό,τι διδάσκεσαι θα το δεις στην πράξη Εμείς δεν είμαστε πίσω από μια καρέκλα Και να λέμε ότι ξέρει κάτι, κάνε αυτό Συμβαίνει. Εμείς θα βγούμε έξω μαζί σου Και θα σε βοηθήσουμε να δεις ό,τι διδάχθηκες στην πράξη. Τα αποτελέσματα θα είναι ζωντανά. Θα μιλήσεις πραγματικά με γυναίκες. <laughs> με γυναίκες που σου αρέσουν φυσικά, έτσι. Καλά, αυτό είναι το πιο ε, Δηλαδή, άμα είσαι σεμινάριο και πέρα, θα προσπαθήσεις να μιλήσεις με την πιο ώρα γυναίκα που έχεις απέναντί σου. Πράγμα το οποίο, ρε παιδάκι, αν ήσουν μόνος, π.χ. που λέει ο λόγος, π.χ. εγώ ανερχόμουν σε σένα, ναι. δεν θα μιλούσα. Να, ε, όμως, άμα είχα δίπλα από εσένα, θα έγινε έτσι πιο άνετα. Εσύ δεν θα έρχονται σε μένα γιατί είσαι πολύ εξωστρεφής. <laughs> Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι εντάξει, σε κάποιο επίπεδο το έχεις. <laughs> Κάποιος άλλος πιο εξωστρεφής, <laughs> αρχικά θα χρειαζόταν να μιλήσει με κάποια γυναίκα και να δει ότι οι γυναίκες δεν δαγκώνουν. <laughs> να δει ότι οι χειρότερες απορρίψεις που θα δεχτεί από τις γυναίκες είναι ότι περιμένουμε παρέα, ε, ξέρεις είχα μια συζήτηση και μας διέκοψες, ή απλά η γυναίκα να μην μιλάει αρκετά. Ε, λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Και αυτά νομίζω ότι είναι όλα τα προβλήματα που έχει ένα άντρα. Στο ότι έχει να κάνει με το ότι δεν πάει να φλερτάρει μια γυναίκα απέναντί του. Ναι, είναι ένα από τι σκέψει που τον σαμποτάρουν. Δηλαδή, σκέφτεται πάλι ότι ξέρει κάτι, μάλλον κάτι θα συμβεί που ακόμα και όταν συμβεί δεν θα μπορέσω να το διαχειριστώ. Γιατί συνδέει πάρα πολύ την προσωπική του αξία με την απόρριψη. Γιατί πιστεύει ότι αν απορριφθεί από τη γυναίκα δεν θα είναι καλό με τι γυναίκε γενικά. Γιατί μια κοινωνία μα έχει μάθει ότι ξέρει κάτι, 
Ένα άντρα πρέπει να έχει εμπειρία, πρέπει να είναι καλό με τι γυναίκε. Και αυτό μα δημιουργεί πίεση. Κανονικά πρέπει να μα κάνει να φερετάρουμε περισσότερο. Έπρεπε να μα κάνει να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Αυτό έτσι, μπράβο. Το πει πολύ καλύτερα, εσύ και μου άρεσε. Το οποίο είναι σημαντικό. Εν τέλει, διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Φοβόμαστε να διεκδικήσουμε αυτό που θέλουμε, γιατί όπω είχα πει παλιότερα, δεν έχουμε μόνο το φόβο τη αποτυχία. Έχουμε, έχουμε και τον φόβο τη επιτυχία. Δεν ξέρουμε πώ θα διαχειριστούμε την επιτυχία που θα έρθει, Μπράβο, ναι. αλλά και τον φόβο έκθεση αδυναμιών. Έκθεση αδυναμιών, ναι, έχει δίκιο. Λέμε, μην φανερωθεί ότι δεν είμαι έμπειρο. Μην φανερωθεί ότι δεν το έχω ή δεν ξέρω τι να πω, γιατί θα αισθανθώ περισσότερο άσχημα με τον εαυτό μου. Ναι, θα νομίζω ότι είσαι άχρηστο. Και στη συνέχεια αυτό το πράγμα αρχίζει και δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Διότι ένα τμήμα του, του μυαλού μα. Μα λέει ότι όταν έχουμε μια αρνητική πεποίθηση, μια οποιαδήποτε πεποίθηση, τείνουμε να συγκεντρωνόμαστε χωρί να το καταλαβαίνουμε σε στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντο για να την επιβεβαιώσουμε. Αν για παράδειγμα, εγώ θεωρώ ότι είμαι άσχημο και προσεγγίσω μια γυναίκα η οποία την, απολ... την απέλησαν, έχει τσακωθεί με κάποιον δικό τη άνθρωπο και δεν έχει όρεξη, ουσιαστικά δεν, δεν απορρίπτει εμένα, απορρίπτει την προσέγγιση. Όμω εγώ, επειδή έχω τον συγκεκριμένο μηχανισμό, θα πω ότι ξέρει κάτι, με απέρριψε γιατί είμαι άσχημο. Και η συγκεκριμένη πεποίθηση θα γίνει ακόμα πιο ισχυρή. Με αποτέλεσμα η επόμενη προσέγγιση να είναι ακόμα πιο δύσκολο να γίνει. Ναι, 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 ναι. Όταν το, όταν το κοιτά έτσι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να προσέξει, όπω λέμε, το feedback, τη γνώση που παίρνει από κάθε εμπειρία, να την αξιοποιεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να δει, ξέρει κάτι, όχι τι έκανε λάθο. Τι έκανε καλά και τι μπορεί να βελτιώσει. Και είναι ένα από του τρόπου με τον οποίο διαχειριζόμαστε του ανθρώπου που βγαίνουμε έξω μαζί του. Γιατί κάποιο άνθρωπο μπορεί να κάνει την πρώτη του προσέγγιση και να μην πάει καλά και να αρχίζει να... αυτό να τον ταρακουνάει και να του λέμε ότι ξέρει κάτι. Και μόνο το ότι έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει είναι... είναι μια επιτυχία. Είναι κάτι σημαντικό. Και έτσι ξεκινάει ο ίδιο και χτίζει αυτό που ονομάζεται the winner effect. Δηλαδή την επίδραση του νικητή. Η αυτοπεποίθησή του αρχίζει και χτίζεται από πολλέ μικρέ νίκε με αποτέλεσμα να αισθάνεται ο ίδιο καλύτερα με τον εαυτό του και φυσικά να θέλει να κάνει αυτό που πραγματικά έχει ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι το στοίχημα το δικό σου περισσότερο είναι στο ότι θε να του βοηθήσει να του ανεβάσει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του. Ναι, είναι νομίζω ένα το κομμάτι που είναι το πέρα πέρα το θάρρο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, ναι. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι προβολή των δικών μα. Δυνάμεων και αδυναμιών, έτσι. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ε, Χρήστο, να σε ρωτήσει κάτι εδώ πέρα, Γιώργο, που είναι μαζί μα. Παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Γιώργο. Άλλο Γιώργο, εγώ. Να σου κάνω μια ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο το θεωρεί σωστό αυτό ή όχι. Ναι. Ε, Πιστεύει ότι είναι καλύτερα για έναν άντρα ναι. ε, να δεχθεί απόρριψη από μια γυναίκα ναι. χωρί καν να την πλησιάσει, να τη μιλήσει. Ε, τι εννοώ, α πούμε, είσαι για ποτό έξω με την παρέα σου και λε μια κοπέλα που σου αρέσει και την κυρνά ένα ποτό. Ε, εάν αυτή το δεχτεί ή όχι, μπορεί να σου δείξει τα ανάλογα αποτελέσματα. Το θεωρείς... Αυτό είναι εκτό πραγματικότητα. Με συγχωρεί, αλλά δεν κερνάμε ποτό γυναίκα που δεν έχουμε προσεγγίσει. Όχι. Ε, σε ρωτάω γιατί το έχω διαβάσει αυτό. Ναι. Και είχα διαβάσει ότι καλά θεωρούν, ε, το βλέπουν έτσι, ότι είναι καλύτερα τον εαυτό σου με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, α, την κέρασα, α, δεν με δέχτηκε, εντάξει, δεν πάω καν. Που λέω λόγο. Ε, όταν κερνάμε μια γυναίκα την οποία δεν την γνωρίζουμε δεν την έχουμε προσεγγίσει, είναι σαν να προσπαθούμε να εξαγοράσουμε την προσοχή τη και το χρόνο τη. Σε κέρασα, οπότε όταν θα έρθω να σου μιλήσω, δώσε μου περισσότερο προσοχή. Ωραία, ωραία. Δεν χρειαζόμαστε εξωτερικά μέσα για να συμβεί αυτό. Αν η συζήτηση πηγαίνει καλά και περνάμε και οι δύο καλά και πραγματικά κάποιο θέλει να κεράσει ένα ποτό, εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Εντάξει, το κοιτάξτε, μπορεί, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά έχουμε δει και περιπτώσει όπου κερνάνε κάποιοι άνθρωποι ποτό και δεν πάνε ποτέ. Εγώ σε ρώτησα αυτό γιατί είχα διαβάσει, επειδή μου και καλά, έτσι ο άλλο το, το νιώθει καλύτερα, ότι έφαγα απόρριψα και δεν πήγα ποτέ. Κάπω έτσι. Δεν θυμάμαι τι ακριβώ έλεγε αυτό το τέτοιο. Γι' αυτό σε ρώτησα. Δεν, δεν υπάρχει απόρριψη ε, από ένα ποτό που έστειλε και δεν υπήρχε ανταπόκριση. Η διαδικασία του φλερ και του να πα να μιλήσει με μια γυναίκα έχει να κάνει με την ικανότητα να αποκαλύπτει την αλήθεια. Κάτι ακόμα να σε ρωτήσω. Παρακαλώ. Ε, έχει έρθει ποτέ σε σένα κάποιο ο οποίο δεν ένιωθε καλά ε, με την εσωτερική του εμφάνιση. Ναι. Α, εντάξει, αυτό. Φυσικά. Τι, μα τι νομίζετε ότι μα έρχονται μοντέλα. <laughs> έρχονται άνθρωποι φυσιολογικοί σαν εμένα, σαν εσά. Άνθρωποι οι οποίοι ε, εμφανισιακά είναι και 
Μερικοί άνθρωποι είναι και ωραίοι εμφανισιακά, αλλά μερικοί άνθρωποι δεν είναι τόσο ωραίοι. Όχι, ενώ ε, στιλιστικά δηλαδή ε, για τα ρούχα του, για το πώ δίνεται, για τη συμπεριφορά του. Σε αυτό ε... ο άνθρωπο που έρχεται παίρνει συμβουλέ. Γιατί αυτό το στυλ είναι. και η εικόνα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι εξίσου σημαντική όσο και το γονίδιο. Ήψο, ομορφιά. Όλα εικόνα, φιλέ. Για αρχή, για την πρώτη εντύπωση. Νομίζω ότι όλα είναι εικόνα, Χριστό. Η εικόνα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντική. Την αλλά είναι κάτι σημαντικό. Αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται όχι μόνο από το στυλ των ρούχων, για παράδειγμα, αλλά θα πρέπει να υποστηρίζεται και από τη συμπεριφορά. Και με το πώ κινείσαι, ναι. Έτσι, αυτό μετράει γιατί η συμπεριφορά μαζί με το στυλ είναι αυτό που εκπέμπει την αξία που έχει ω αρσενικό. Κατάλαβα. Αρσενικό, πολύ ωραία λέξη αυτή. Έτσι θα μιλάμε εδώ ωραία, πέρα. Ωραία. Ό,τι έχει να κάνει με άντρε. Ε, Χρειάζεται νομίζω ότι πολύ μεγάλη βάση δίνει και στην. Ε... Πώς θα... Στην γλώσσα του σώματο, μπερδεύτηκα. Η γλώσσα του σώματο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με τη γλώσσα σώματο έχουμε την ικανότητα να εκφράζουμε τα συναισθήματά μα. Ναι. Η γλώσσα σώματο φανερώνει το πώ αισθανόμαστε. Αν, κουν, αν κουνάμε τα χέρια μα νευρικά ή μιλάμε πάρα πολύ φωναχτά ή μιλάμε πάρα πολύ σιγά. Σημαίνει ότι δεν αισθανόμαστε και τόσο άνετα είτε με τον εαυτό μας, είτε με τους άλλους, είτε με την κατάσταση. Ο τρόπος που αισθάνεσαι καθορίζει και τον τρόπο που θα κινηθείς. Γι' αυτό και λέμε πάντα ότι θα πρέπει επί τόπου να επαναπροσδιορίζεις διαρκώς συνέχεια ότι πώς αισθάνομαι και τι συναισθήματα θέλω να προβάλλω στους άλλους. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς να ελέγξεις λίγο παραπάνω τη γλώσσα του σώματός σου. Το τι σκέφτεσαι δηλαδή. Αν σκέφτεσαι αρνητικά ή θετικά. Είναι τεράστιο κομμάτι γιατί ε, να φανταστείς ότι ε, εμείς, ο, 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 ο αντικός εγκέφαλος μπορεί και επεξεργάζεται χωρίς να το καταλαβαίνει ασυναίσθητα περίπου 15 κινήσεις γλώσσα σώματος. Η γυναίκα επεξεργάζεται περίπου 120. Σε περνάει από αξονική και μαγνητική χωρίς να το καταλάβεις μέσα σε κλάσμα τα δευτερολέπτου. <laughs> Για πλάκα όμως. Ναι, δηλαδή όταν εκείνη θα έχει καταλάβει από, από πού προέρχεσαι, πόση ώρα θα της μιλήσεις ή πόση ώρα θέλει να της μιλήσεις, εσύ θα σκέφτεσαι ήδη τι να της πω. Αυτό έτσι μπράβο. Ναι. Φοβερό. <laughs> Αυτό όμως ε, μερικού συνδύνει να το βλέπω εδώ αρχίζουν και το φοβούνται 120 λένε, άρα να μην προσεγγίζουμε καθόλου. Ε, ε, πολλοί, πολλοί θεωρούν όμως ότι, έτσι για να το γυρίσουμε πάλι λίγο σοβαρό, ότι τις κινήσεις μας και τις ε, εκφράσεις μας, ναι. ε, αν είμαστε σίγουροι μπορούμε να τις ελέγξουμε. Βεβαίω. Ακόμα, ακόμα και όταν εμεί οι ίδιοι συγκεντρωνόμαστε στο να έχουμε μια συγκεκριμένη γλώσσα σώματο, mm -hmm. λειτουργεί και αντιστρόφω. Επηρεάζει και τον τρόπο που ε, αισθανόμαστε. Αν, έχουμε, αν είμαστε δηλαδή ευθυτενεί, επηρεάζει και τον τρόπο που αισθανόμαστε. Αρχίζουμε και αισθανόμαστε καλύτερα. Αν δηλαδή δεν αισθάνεσαι άνετα, άρχισε να ελέγχει τη γλώσσα σώματο σου. Δεν χρειάζεται να ελέγχει τον τρόπο που αισθάνεσαι. Κάντο αντίστροφα. Άρχισε να πιάνει περισσότερο χώρο, άρχισε να απλώνεσαι. Σωστό. Άρχισε να, όταν μιλά με του άλλου που τα έχει, το άγγιγμα είναι κορυφή, άρχισε να αγγίζει λίγο παραπάνω. Α, θα πούμε τώρα σε αυτό το κομμάτι. Πάμε τώρα στα πιο πρακτικά. Χρήστε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Και επιστρέφουμε με πιο πρακτικά. Έχουμε πει κάτι. Έτσι, μπράβο. Έχουμε Νίκο Κονεμόπουλο. Είναι κάτι λαϊκά. Γιατί είμαστε και λαϊκοί τύποι εμεί. Τέλεια. Οπότε χρήστε σε λιγάκι επανερχόμαστε δυναμικά. Είμαι εδώ. Και επιστρέψαμε από το τραγούδι, αυτό το υπέροχο τραγούδι, συντονισμένο εδώ σε 105,4 και στον Γίγα FM Γιάννη Δρεπανά και Γιώργο. <coughs> Μαζί μας είναι ο Χρήστος Παπανίκας ε, ε, από το www.menofstyle.gr Και πάμε τώρα νομίζω να ξεκινήσουμε, εδώ τώρα ο κόσμος έχει καεί να μάθει για τα πρακτικά, είπαμε για ακήγματα <laughs> και τώρα θέλω να μας πεις ακριβώς τι εννοείς με αυτό που είπες πριν, γιατί έχεις δημιουργήσει χάος. Πρακτικά είναι ότι αφιερώνουμε δύο βράδια, είναι τρει ώρε το κάθε βράδυ, στο οποίο ο, ο άνθρωπο που έχει έρθει θα προσεγγίσει γυναίκε με τη βοήθειά μα. Άγνωστε γυναίκε και θα προσεγγίσει γυναίκε και στον δρόμο και θα προσεγγίσει γυναίκε και στον μπαρ. Ε, με ποιον τρόπο θα γίνει αυτό, Με τον τρόπο που του έχουμε δείξει στα σεμινάρια. Ενώ ρε παιδί μου, θα του πει πήγαινε, ε, κάνει αυτό. Υπάρχουν κάποιε προσεγγίσει οι οποίε αν είναι έτοιμο θα το κάνει μόνο του. Υπάρχουν αρκετέ προσεγγίσει όμω που αν δεν είναι έτοιμο θα είμαστε δίπλα του. Και θα τον έχουμε προετοιμάσει και νοητικά και θα τον στηρίζουμε κιόλα σε όλη τη διάρκεια. Δηλαδή, μπορεί να πα και σαν Wigman που λέμε. Υπάρχει περίπτωση κάποιο από του ανθρώπου να πάει εκείνο να μιλήσει και να πάει μετά ο άνθρωπο ο οποίο έχει φόβο προσέγγιση. Συνήθω όμω οι άνθρωποι είναι τόσο καλά προετοιμασμένοι και το κάνουμε με τέτοιο τρόπο, όπου όλη την διαδικασία εμεί είμαστε δίπλα του, προσπαθούμε να διορθώσουμε, του στηρίζουμε όποτε χρειάζεται 
και σιγά σιγά αρχίζουν και διαπιστώνουν ότι οι γυναίκε δεν είναι τελικά τόσο αρνητικέ στο φλερτ όσο πίστευαν. <laughs> Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, βέβαια. Να φανταστείτε τα τελευταία δύο χρόνια που το έχω και σε άλλε συνέντευξει, αλλά το ξαναλέω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Οι γυναίκε, σε πολλού ανθρώπου που τι προσεγγίζουν, που του έχουμε αναλάβει, του λένε καλά, κάνει και ήρθε. Και μερικέ φορέ μα κάνει και εμά εντύπωση. Ναι, και το το πιο βασικό και νομίζω και το πιο καλό είναι αυτό το ότι γενικά σαν άνθρωπο δεν τον αλλάζετε. Δηλαδή να του πει ότι τον κάνει και διαφορετικό από ό,τι είναι. Ένα άνθρωπο δεν αλλάζει. Όμω ένα άνθρωπο μπορεί να εξελιχθεί. Έτσι πρέπει να τον εξελίσσει. Σε κάτι καλύτερο το οποίο εκείνο ο, ο ίδιο το επιλέγει. Έτσι Διότι πράγμα, ναι, ναι, ναι. το φλερτ προσφέρει μια ελευθερία. Την οποία πολλέ φορέ μα λέει κάποιο ε, τι πρέπει να πω σωστά. Το πρέπει και το σωστά μα βάζουν σε κάποια στεγανά στα οποία κυνηγάμε την εξωτερική επιβεβαίωση και όχι την εσωτερική. Το θέμα είναι ότι έχει την δυνατότητα να φλερτάρει με όποιον τρόπο θέλει. Όχι ότι. Λένε κάποιοι ότι ξέρει κάτι και γιατί να προσεγγίσω εγώ και να μην με προσεγγίσει η γυναίκα. Μέχρι κάποιο σημείο το καταλαβαίνω. Όμω, εγώ θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου και θα ρωτήσω, αν δεν προσεγγίσει, ποια είναι η άλλη επιλογή. Θα κάθεσαι όλο το βράδυ με ένα ποτό και θα κοιτά τη γυναίκα που δεν σου άρεσε, και στη συνέχεια θα πα σπίτι εκνευρισμένο και θα λε, ξέρει τι, και αν. και αν ήθελε. ή θα τα βάζει με τον εαυτό σου. Και φυσικά τα βάζει με τον εαυτό σου γιατί α πούμε αυτοκριτική είμαστε η πιο αυστηρή κριτική του εαυτού μα. Ακριβώ. Και για λάθο πράγματα, νομίζω κιόλα. Για πράγματα τα οποία. <coughs> για λάθο πράγματα. <laughs> Μερικέ φορέ για σημαντικά πράγματα. Για σημαντικά, ναι, ναι. ναι. Διότι έχουμε, έχουμε, έχουμε την τάση να αναβάλουμε τα πράγματα που έχουν, που έχουν μεγαλύτερη αξία για εμά. Τα αναβάλουμε, έχει δίκιο. Βεβαίω, γιατί φοβόμαστε να πάρουμε απαντήσει σε κρίσιμα ερωτήματα. Τη αρέσω πραγματικά. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλοί άνθρωποι με ρωτάνε. Ξέρεις κάτι, η συγκεκριμένη κοπέλα με βλέπει φιλικά. Φρέτζον, για να ε, να και μου λέει πώ μπορώ να το αλλάξω. Mm, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Καλό. Γιατί το έχουμε και ερώτηση αυτό. Ωραία. Όταν μιλάμε λοιπόν με μια κοπέλα, εντάξει, εκτό του ότι εφαρμόζεται ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλάνο το οποίο στηρίζεται στον κύκλο του φλερτ, όπω αναφέρουμε σε σεμινάρια, θα το αναφέρουμε γι' αυτό, έχει να κάνει με το ότι στο τέλο τη επικοινωνία, που προφανώ θέλει να ξαναδεί τη γυναίκα, όταν ζητά να ανταλλάξετε τηλέφωνα, <laughs> τη λε και το λόγο. Τη λε ότι ξέρει κάτι, επειδή μου αρέσει. Θα ήθελα να σε ξαναδώ. Όταν είσαι μια γυναίκα ότι σου αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να σε δει φιλικά. Εκείνη τη στιγμή φανερώνει την αλήθεια. Δεν χρειάζεται να βγει 125 ραντεβού για να σου πει τελικά σε βλέπω σαν φίλο. Φανερώνει την αλήθεια εκείνη τη στιγμή και πολλέ φορέ η αλήθεια πονάει. Όμω λυτρώνει και ταυτόχρονα, έτσι. Συμφωνώ. Και σημαντική η απάντηση τώρα που με ενασχολεί εδώ πέρα ότι. Ε... Για ποιο λόγο μετά, αφού δεν σε βλέπει φιλικά, σε ακυρώνει, ρωτάει. Υπάρχει περίπτωση, ε, ενώ έχετε ανταλλάξει τηλέφωνα. Ναι, ενώ, ενώ, ενώ ανταλλάξει τηλέφωνο, ρε παιδάκι μου, την επόμενη μέρα μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ή να την πάρει τηλέφωνο για να δει ε, τι γίνεται και πώ να το κανονίσει. Αφού έχει ανταλλάξει τηλέφωνα, σημαίνει και ότι θέλετε και να βγείτε. Σε ένα, μεγάλο να ποσοστό, σε ένα μεγάλο ποσοστό, αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Και θα αναφέρω και το πώ, αλλά είναι και μια πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η παρουσία μα και η επαφή που έχουμε με τη γυναίκα. Ο λόγο για τον οποίο μα έδωσε το τηλέφωνο θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει ενδιαφέρον και δεν μα το έδωσε για να μα ξεφορτωθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι θα χρειαστεί να γίνεται μια πολύ συγκεκριμένη, ε, με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μια ανταλλαγή στοιχείων, όπω τη λέμε εμεί. Τα στοιχεία αυτά είναι η οικειότητα και έλξη. Αν δημιουργεί μόνο οικειότητα και προσπαθεί συνεχώ να είσαι φιλικό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Φιλικό, να είσαι ευγενικό, να σέβεσαι, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αν όμω δεν αρχίζει να δείχνει και ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν τη βλέπει μόνο φιλικά, αλλά τη βλέπει και ερωτικά, και προσπαθεί να είσαι μόνο οικείο, και δεν προσπαθεί να δείξει ποιε είναι οι προθέσει σου, τότε η γυναίκα υπάρχει περίπτωση απλά να είναι ευγενική και να σου δώσει το τηλέφωνό τη. Α, λόγω ευγένεια δηλαδή εννοεί. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει περίπτωση να σου δώσει τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση κατά τη διάρκεια που ανταλλάξετε τηλέφωνα μέχρι που επικοινώνησε μαζί τη την πρώτη στιγμή κάτι να τη έχει συμβεί. Για παράδειγμα, να μου επιτρέψετε να επέστρεψε κάποιο πρώην. Να. Ή να το μετάνιωσε. Δεν έχει σημασία γι' αυτό και λέμε ότι θα πρέπει να επικοινωνεί άμεσα με τη γυναίκα Α, γιατί καλύτε, η έλξη έτσι, πλέον, ναι, έχει ημερομηνία λήξη. Γι' αυτό και λέμε ότι το φλερτ είναι μια συναισθηματική εμπειρία. Είναι πολύ σημαντικό γιατί τι λέμε τι είναι το φλερτ. 
Το φλερτ είναι μια επικοινωνία. Είναι μια μορφή επικοινωνία. Όμω η επικοινωνία τι είναι. Η επικοινωνία είναι μια ανταλλαγή. Έχει να κάνει με ανταλλαγή πληροφοριών, με ανταλλαγή απόψεων, με ανταλλαγή πληροφοριών, απόψεων και εμπειριών. Υπάρχει μια κλιμάκωση. Γνωρίζεστε, αλλά αν δεν δημιουργήσει μια συναισθηματική εμπειρία για τη γυναίκα, δεν υπάρχει φλερτ. Οπότε το τηλέφωνο είναι άσκοπο. Φυσικά και το ζητάμε το τηλέφωνο γιατί αρχίζουμε να συνηθίζουμε να διεκδικούμε αυτό που θέλουμε, έτσι. Γιατί δεν ζητάμε το τηλέφωνο μόνο και μόνο για το τηλέφωνο, δεν είναι το τηλέφωνο το βραβείο. <laughs> Αλλά γιατί και επειδή θέλουμε να ξαναδούμε τη γυναίκα, γιατί περάσαμε καλά. Ναι, να πάρει ένα τηλέφωνο μέσα σε επιβεβαιώνεση και λε: Ναι, ρε, το πήρα. Εκεί πέρα η έπαρση μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στο επόμενο ραντεβού. Ερώτηση φίλου. Όταν λέμε έπαρση. Δηλαδή ότι πήρα το τηλέφωνο, ναι. ε, έχω καταενθουσιαστεί, ναι. είμαι σίγουρο ότι θα τα πάω καλά την επόμενη φορά ναι. ε, και στο επόμενο ραντεβού τελικά τα κάνω θάλασσα. Στο Επειδή επόμενο είναι ραντεβού είναι δύσκολο να τα κάνει θάλασσα γιατί θα είσαι κάτω από την καθοδήγησή μα. Σωστό. Αρχίζουμε Σωστό. δηλαδή και δίνουμε κάποιε δομέ για το πώ να τα πάμε καλά σε ένα ραντεβού. Δηλαδή λέμε κάποιε δομέ. Κάποια θέματα που δεν πρέπει να αναφέρει. Μην μιλά για τι πρώην, μην μιλά για αρνητικά θέματα. Για Αν βγάλει μιζέρια η γυναίκα θα βαρεθεί. Μην παίζει με το κινητό σου. Γιατί είμαστε σε πλήρη επικοινωνία με του ανθρώπου ακόμα και όταν κάποιο τελειώσει οποιοδήποτε πρόγραμμα για μα, έχει τουλάχιστον 6 μήνε υποστήριξη για ό,τι θέλει. Θα είμαστε συνεχώ δίπλα του. Σημαντικό γι' αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί κάποιο άνθρωπο μπορεί να πει ότι μου έτυχε αυτή η περίπτωση. Μου έτυχε η άλλη περίπτωση. Ε, δεν θα πρέπει και εμεί να το καθοδηγήσουμε. Να του πούμε τελείωσε το πρόγραμμα, εντάξει, έφυγε, ζούσε, ξαναμιλάμε. <laughs> δεν γίνεται. Ο κρατή πάλι λέει εδώ πέρα ότι. Ε... Μισό βγει δεύτερο γκρίκλι. Ναι, βέβαια. Λέει στο πρώτο ραντεβού ναι. ε, δεν έχει θέματα λέει, να αναπτύξει. Δεν, δεν έχει δηλαδή... θέματα. Ναι. Γίνεται επέκταση των θεμάτων του πρώτου ραντεβού με βάση κάποια θέματα τα οποία έχουν εδρεωθεί στην πρώτη επικοινωνία. Πρώτα απ' όλα ο ακροατή είναι καλό να επικοινωνήσει με το menofstyle.gr. Θα του πούμε πολλά θέματα. Πρώτον. Δεύτερον, το... ναι, τα θέματα ε, τα οποία συζητάμε είναι θέματα τα οποία έχει την ικανότητα να εκμεύσει. Συναισθήματα από τη γυναίκα. Ε, είναι εσύ, πολύ σημαντικό ε, να ξέρουμε να, να δίνουμε γέφυρε επικοινωνία ή αυτό όπω το λέμε υποδοχέ σε συγκεκριμένα θέματα, όπω για παράδειγμα διακοπέ, όπω για παράδειγμα ταξίδια, τα οποία έχουν την ικανότητα να δίνουν το πάτημα στη γυναίκα να εκφράσει θετικά συναισθήματα. Συναισθήματα, έτσι πάω θετικά, ναι. Να εκφράσει τα συναισθήματα, πώ αντιλαμβάνεται συγκεκριμένε καταστάσει. Πώ αντιλαμβάνεται συγκεκριμένου ανθρώπου και πώ εκφράζει αυτό που νιώθει. Να την κάνει να σκεφτεί, δηλαδή, σημαντικό αυτό. Βεβαίω. Γιατί εντάξει, μην ξεχνάμε ότι θέλει να δει και εσύ αν σου αρέσει ο συγκεκριμένο άνθρωπο για να συνεχίσετε, έτσι. Καλά. Σημαντικό. Να περάσει καλά. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα, αλλά αν ο ακροατή θέλει, α επικοινωνήσει μαζί μα, θα τον βοηθήσουμε έτσι κι αλλιώ. Ανεξάρτητα αν κάνει πρόγραμμα ή όχι. Χρήστο, για πε μα λίγο τώρα, πώ μπορούμε να, να επικοινωνήσει ένα ακροατή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε μετά τη συζήτησή μα τώρα που είμαστε δηλαδή σε μια πολύ καλή συζήτηση πάνω. Μπαίνει στο, μπορεί μέσω του site μας, στο menofstyle.gr Στο πάνω μέρος έχουμε επικοινωνία, μπορεί να μας στείλει ένα mail ή μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο στο 210-25-25-900 ναι. Δηλαδή τα σεμινάρια, τα σεμινάρια τώρα, γιατί άλλος φίλος με ρωτάει πού μπορεί κάποιο τώρα από εδώ που είμαστε εμείς εδώ στα Γιάννενα που είμαστε στην άκρη της Ελλάδας Καλή ερώτηση βεβαίως Πού μπορεί κάποιο να έρθει για να τα παρακολουθήσει, Γιατί προφανώ για να, τα πρακτικά κομμάτια, το πρακτικό μέρο αυτού, αυτού του, των μαθημάτων, προφανώ πρέπει να είναι κάπου εκεί κοντά, έτσι δεν είναι. Βεβαίω. Έχει κάποια πλεονεκτήματα όμω αυτό, γιατί η έδρα και τα γραφεία τη εταιρεία βρίσκονται στην Αθήνα. Όμω τα θεωρητικά μπορούν να γίνουν μέσω Skype mm -hmm. και κάποια στιγμή ο συγκεκριμένο άνθρωπο, αν μπορεί, να βρει κάποιο χρόνο. Να αφιερώσει δύο-τρει μέρε να έρθει να κάνει και τα πρακτικά. Α, μάλιστα. Άρα λοιπόν μπορεί και εξ αποστάσεως και από εδώ που είναι, μπαίνοντα λοιπόν στο, στην ε, ιστοσελίδα. Απλά για να έρθει δηλαδή για να κάνει το πρακτικό κομμάτι, ε, πρέπει να έρθει στην Αθήνα, έτσι δεν είναι. Θα χρειαστεί να έρθει στην Αθήνα, ναι. Θα χρειαστεί, ναι. Ωραία, Αθήνα δεν το ξέρει και κανένα. Ε, θα είναι και πιο άνετο για να, να κάνει επίθεση εκεί που χρειάζεται και σε αυτό που θέλει. Αυτό είναι δικαιολογία το δεν με ξέρει κανένα. Καλό, καλή πάσα μου δοσμή. Απλά ξέρει γίνεται Χρήστο. Ε, επειδή εμεί εμείς είμαστε στην επαρχία ναι. έτσι, και όσο να είναι. Εντάξει, μπορεί να είναι, να είναι μεγάλα τα Γιάννα μεν. Ναι. Να βλέπει καινούργιου ανθρώπου καθημερινά. Ναι. Αλλά δεν πάβει ένα ε, κύκλο ναι. να γνωρίζει ο ένα τον άλλον. Ναι. Και υπάρχει δηλαδή αυτό που σε συγκρατεί. Δηλαδή στο να είσαι σε ένα μαγαζί και να πα να φλερτάρει απέναντι. 
Επειδή δεν με ξέρει ο άλλο, ενώ άμα είσαι σε ένα μαγαζί στην Αθήνα που είναι λόγο, δεν σε ξέρει κανένα, ναι. δεν θα σε νοιάξει. Δηλαδή θα σου φύγει τελείω αυτό το άγχο το άγω προσέγγιση. Σε τι σκέφτεται ο άλλο. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Πάντω να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που μα έχουν έρθει από τα δικά σα μέρη ήταν πάρα πολύ εξωστρεφεί και τα πήγαν και πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Οπότε για να μην με κοιτά. Σε λίγο θα πάμε. Θα πάμε, Αθηνά. Θα πάμε, θα πάμε, θα πάμε. Εγώ θα κατέβω και σύντομα κιόλα. Οπότε. Όπω λέει, <laughs> όπως λέει ο άλλο ακροατή, ε, Χρήστο τώρα. Λέει, ε, παιδιά, αυτά που λέει ο Χρήστο δεν πάμε να τα κάνουμε μετά από το με το που τελειώνει την ε, εκπομπή. Εννοείται, εννοείται, θα χειροκροτήσω. Εννοείται, έτσι κι αλλιώ. <laughs> εδώ αναλαμβάνουμε ανθρώπου και από Κύπρο, ρε παιδιά. Και από πιο μικρέ πόλει, από νησιά. Ναι, το, α, η, αυτή η ιδέα, πώ ήρθε, Ρεγάμο, δηλαδή να πει ότι ξέρει. Εγώ θα ασχοληθώ περισσότερο με το φλερτ. Ε, η ιδέα ή η επαγγελματική. Ναι, η επαγγελματική ιδέα, ιδέα ναι. Μα ήρθε. Ήταν απόφαση και των τριών συνεταίρων και ιδιοκτητών τη εταιρεία. Και είπαμε ότι ξέρει κάτι, η προσωπική εμπειρία είναι κάτι που μετράει. Ε, είχαμε πάρει και, έχουμε, και συνεχίζουμε και παίρνουμε τι γνώσει μα, γιατί πιστεύουμε ότι δεν υπάρχουν δάσκαλοι σε αυτή τη ζωή. Όλοι οι μαθητέ είμαστε. Αυτό έτσι, πράγμα, έτσι απλά σε διαφορετικέ τάξει. Και σε αυτή τη διαδικασία. Ε, έχουμε την δυνατότητα σε ε, ένα, ένα ποσοστό ανθρώπων να το βοηθήσουμε. Αν κάποιο πιστεύει ότι χρειάζεται τη βοήθειά μα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι σου λένε ότι εγώ μπορώ. Και μπράβο του. Μάλιστα. Τώρα έτσι, φίλο με ρωτάει και να μα πει περίπου κόστο. Τι κοστίζει ένα να ξεκινήσει. Κόστο κόστος, ο νέα δεν θα πω. Δεν θα Άρα έχουμε το κόστο όμω κυμαίνεται γιατί δεν έχουμε μόνο ένα πρόγραμμα, έχουμε πολλά. Μάλιστα. Κυμαίνεται. Από τι ανάγκε του ανθρώπου, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να χρειαστούν μια εβδομάδα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να, μπορεί να χρειαστεί να Σωστό. κάνουν προγράμματα τα οποία διαρκούν περισσότερο. Υπάρχουν Σωστό. προγράμματα που διαρκούν και δύο και τρει μήνε. Οπότε το κόστο ποικίλει. Αλλά οποιοδήποτε επικοινωνήσει μαζί μα <χω> και, το, και θα του πούμε και το κόστο και δεν ξεχνάμε κιόλα και σε τι χώρα ζούμε, έτσι. <χω> Σωστό. Γνωρίζουμε. Για, για να το λέμε για τι μερικοί μπορεί ας πούμε, να, να το σκέφτονται. Για να είμαστε σίγουροι να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Καλό ήταν αυτό. Ε, ναι, πάντα λέμε όμως και εμείς στο www.menofstyle.gr Θα μπορείτε να στείλετε email κατευθείαν να μιλήσετε με τον Χρήστο και απαντάει και σε κατευθείαν δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένετε πάρα πολύ και τηλέφωνο να τον πάρετε. Βεβαίως και άμα πούνε ότι είναι και, στην... και, την... και, ότι είναι και από την εκπομπή σας κιόλα. έτσι, θα έχουν συγκεκριμένα δώρα και προσφορές. Πολύ ωραία. Να δώσουμε έναν αριθμό, πόσα άτομα. Εξαρτάται. Να Έχει να κάνει να στείλουν ένα mail άμα θέλουν μέσα στην επόμενη ώρα, μέσα στο επόμενο Ωραία. δύο ώρο. Ωραία. Έτσι, άμα θέλουν, καλά, δεν χανόμαστε βέβαια. Καλά, αλλά σίγουρα, ναι. Α μα το πούνε και εμεί θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, μόνο και μόνο γιατί είναι από την εκπομπή σα και είσαστε φοβερή παρέα. Ε, και εμά μα αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιήσει έτσι πολύ θετικό άνθρωπο. Σε ευχαριστώ. Ε, δηλαδή, εκπέμπει μία. Πώ να σου πω. Ε, λείπουν και οι γυναίκε σήμερα για να μα πούνε περισσότερο. Κατάλαβε τι γίνεται. <laughs> δεν έχουμε κάνει έχουμε... ένα μάθημα ναι, με γυναίκε. <laughs> δεν έχουμε και τι γυναίκε μα εδώ πέρα να μα κάνει ένα μάθημα. <laughs> οι γυναίκε μπορούν και καταλαβαίνουν περισσότερα, ισχύει. Κατάλαβε. Δηλαδή η γυναίκα τώρα θα ρωτάει για άλλα από τη ρετόμα από εμένα. Εγώ σου μιλάω τέρμα φιλικά, τέρμα διαφορετικά. Ενώ τη γυναίκα θα την προβλημάτισε τώρα, κατάλαβε. Η γυναίκα πιστεύω ότι θα έχει περισσότερε απορίε, αλλά οι γυναίκε γνωρίζουν. Ξε... Να φανταστείτε ότι τον τελευταίο καιρό. Ε, υπήρχε μια προβολή του Menos Style, ναι, ε, ναι. μια μεγάλη προβολή και έπαιρναν τηλέφωνο και αρκετές γυναίκες. Μήπως έχουμε προγράμματα για τις ίδιες. <laughs> Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Αλλά εντάξει, φυσικά εμείς αναλαμβάνουμε μάντρες γιατί και εμείς άντρες είμαστε. Ε, Γνωρίζουμε δηλαδή, καλύτερα ε... τα ζητήματα που αντιμετωπίζει κάποιος άντρας. Έχει... Ε, Χρήστο... Ναι. Τέρμα άσχετο τώρα αυτό, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Ε, και διασχολείσαι και πολύ και με την ψυχολογία, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Ε, έχεις τις γυναίκες να ασχολούνται με το γυναικείο φλερτ. Όχι. Και Όχι. εγώ νομίζω δύσκολο είναι. Η γυναίκα δεν το χρειάζεται και τόσο νομίζω. Κοιτάξτε τώρα. Ε, ε, δεν το χρειάζεται. Ο άντρας έχει τώρα. Τώρα ε, να πω σε μια γυναίκα ότι ξέρει κάτι. Έλα να προσεγγίσεις τον άντρα. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Σωστό. Προσωπικά. Σωστό. Θεωρώ ότι ένα άντρα χρειάζεται να διεκδικεί αυτό που θέλει. Ο κάθε άνθρωπο έχει τη δική του άποψη. Ξαναλέω πάλι είναι θέμα επιλογών. Αν κάποιο άνθρωπο ή κάποιο άντρα πιστεύει ότι έχει, έχει τι επιλογέ που θέλει και είναι ικανοποιημένο με αυτέ, δεν χρειάζεται να προσεγγίσει. Δεν πειράζει. Όμω μην ξεχνάμε ότι η προσέγγιση δεν έχει να κάνει μόνο με τι γυναίκε. 
Η προσέγγιση έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε γενικότερα τη ζωή. Έχει να κάνει με το ότι θα αποκαλύψουμε κομμάτια του εαυτού μα τα οποία δεν γνωρίζαμε μετά. Δεν γνωρίζαμε πριν. Έχει να κάνει με το πώ δουλεύουμε με το θάρρο μα. Με το πώ εκφράζουμε τι ανάγκε μα. Με το πώ και πότε διεκδικούμε αυτό που θέλουμε. Διότι έχουν έρθει άνθρωποι σε εμά, πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μετά από τα bootcamps που λέμε, ε, εξελίχθηκαν πάρα πολύ και επαγγελματικά. Σου λέει, ξέρει κάτι, εμένα η δουλειά μου δεν με καλύπτει. Φεύγω, πάω εξωτερικό, πάω σε μια καλύτερη εταιρεία. Σωστό. Γιατί όταν κέρδισε την αυτοπεποίθηση με τι γυναίκε, τότε άρχισε να διεκδικεί τα πραγματικά σημαντικά ζητήματα στη ζωή του. Που Ακριβώς. είναι η δουλειά έτσι, που είναι το επαγγελματικό. Ακριβώ. Αυτό, 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 αυτό ήθελα να, να, να σου πω. Ότι ίσω ακόμα και το φλερτ, όχι ίσω, μάλλον σίγουρα το φλερτ, έναν άνθρωπο ο οποίο, α πούμε, είναι αρκετά έσωστρεφή και δεν, δεν φλερτάρει καθόλου μία γυναίκα, ε, να του δημιουργεί πολλά προβλήματα ακόμα και στη δουλειά του, στην διεκδίκησή του, στο, στο πώ ο ίδιο αντιμετωπίσει και την ίδια τη ζωή του. Συνδυάζονται αυτά. Υπάρχουν Συνδυάζονται. πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει και είναι πολύ πετυχημένοι επαγγελματικά και σου λέει ότι υπάρχει ένα κενό. Σωστό. Υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει κάτι το οποίο. Θέλω να ζήσω ακόμα. Σωστό. Και ότι αυτό το κομμάτι δεν το έχω ζήσει γιατί πολύ λογικά ασχολήθηκα για πολύ μεγάλο διάστημα με την ανάπτυξη του επαγγελματικού μου τομέα. Ακριβώς. Και είναι λογικό. Είναι λογικό. <κυρίζει> Γιάννη, κάποια άλλη ερώτηση για συνέχεια να δούμε τι άλλο έχουμε. Θα πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι που μα ζητάει ένα ακροατή Χρήστο. Άψογα. Και επανερχόμαστε κατευθείαν σε αυτό. θέλουν οι ακροατέ. Κάναμε χώμα, λέει ο Νίνο Χρήστο. Εδώ είμαι εγώ. Ωραία. Εδώ δεν, δεν πας πουθενά. Πουθενά. Δεν πας πουθενά γιατί εδώ ρωτάει ο κόσμος. Ρωτάει διάφορα. Είναι καλό αυτό. Χριστό. Είναι σημαντικό. Ε, κα... Ναι, σημαντικό. Ε, για τα τραγούδια έχεις να πεις κάτι. Τα οποία τα, ε, τραγούδια τα οποία τραγουδάνε άντρες. Ε, πώς να σου υποδείχνουν όλο το... Όλοι ρίχνουν το φταίξιμο σε αυτούς. Γιατί οι άντρες είναι πιο εσωστροφείς από τις γυναίκες. Οι άντρες δεν είναι πιο εσωστροφείς από τις γυναίκες. Όχι. Απλά οι άντρες δεν προσεγγίζουν. Ο κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικό. Με σωστό. Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε είναι εξωστρεφεί και ισοστρεφεί και αντίστοιχα υπάρχουν και άντρε. Απλά δεν έχουμε συνηθίσει να κάνουμε το πρώτο βήμα. Σωστό. Όσον αφορά για τα τραγούδια τώρα, να σου πω την αλήθεια, ακούω ξένη μουσική. Όσον αφορά τώρα για τα ελληνικά τραγούδια, ε, θεωρώ ότι έχουμε την τάση, είναι πολύ πιο εύκολο. ή να ασκούμε, θέλουμε να δίνουμε πάντα μία εξήγηση. Θέλουμε κάτι να φταίει. Και συνήθω ή θα φταίει ο εαυτό μα ή θα φταίει κάποιο άλλο. Ναι, απλά να ρίχνουμε να βγάζουμε το βάρο από πάνω μα. Ή, ή θα βγάζουμε το βάρο από πάνω μα ή θα παίρνουμε εμεί όλη την ευθύνη. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με μία απόρριψη. Το οποίο το ανέφερα πριν. Πολλέ φορέ η γυναίκα δεν απορρίπτει εσένα. Διότι η γυναίκα μπορεί απλά να έχει σχέση. Ναι, Υπάρχει ναι, περίπτωση ναι. σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο να έχει περάσει από ένα βαρύ χωρισμό και να θέλει χρόνο να μαζέψει τα κομμάτια τη. Και ούτε πρόκειται να σου πει και αυτό. Όχι. Απλά εσύ φτιάχνει σενάρια από το μυαλό σου. Πώ θα το καταλάβει ότι μια γυναίκα, α πούμε, είναι σε σχέση, αν δεν στο δείξει, και σου δείξει ότι θέλει να προχωρήσει, α πούμε. Ναι. Πώ θα καταλάβει εσύ ότι κάτι παίζει με αυτή τη γυναίκα, ερώτηση του φίλου Βασίλη που μα ακούει αυτή Με συγκεκριμένη κλιμάκωση αγγίγματο. Το άγγιγμα είναι από τα σημαντικότερα συστατικά του φλερτ, αν αγγίζει με συγκεκριμένο τρόπο, όπω δείχνουμε σε σεμινάρια. Και αυτό το άγγιγμα αρχίζει μετά να μην γίνεται φιλικό. Δεν λέμε κάτι προκλητικό ή κάτι επιθετικό, έτσι. Ναι, ναι, πολύ και σημαντικό. Και ταυτόχρονα αυτό. να τη δείξει ότι θέλει να, να την ξαναδεί, δεν υπάρχει περίπτωση η γυναίκα να έχει σχέση. Στο τέλο, όταν θα φτάσει πια και θα τη πει: Ξέρει κάτι, μου αρέσει, θέλω να σε ξαναδώ. Εντάξει, θα σου δείξει ποια είναι, ποια είναι πραγματικά η αλήθεια. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεν Όχι. έχει συμβεί δηλαδή σε κάποιον άνθρωπο mm-hmm. που έχουμε αναλάβει να του λέει μέχρι το τέλο ότι ξέρει κάτι, έχω σχέση. Να ανταλλάξουν κάποια τηλέφωνα και μετά να συνεχίζει να του λέει έχω σχέση. Δεν έχει συμβεί αυτό. Δεν έχει συμβεί. Μια γυναίκα Μάλιστα. που έχει σχέση δεν θα κάνει κάτι. Μάλιστα. Σημαντικό γι' αυτό. Ε, Ένα φίλο λέει πόσο χρόνο λέει. Α, αυτό μα το εξήγησε και προηγουμένω. Να πούμε mm-hmm. στο φίλο ότι μα είπε προηγουμένω ότι μπορεί να χρειαστεί από δύο εβδομάδε για να κάποιο ακόμα και σε μία εβδομάδα μπορεί ας πούμε, να, να, να έχει δει σημαντική διαφορά. Από μία εβδομάδα μέχρι και Υπάρχει όσο... περίπτωση το πρόγραμμα να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα. Το οποίο Σουμένα. μπορεί, α πούμε, ένα πρόγραμμα να περιλαμβάνει δύο θεωρητικά mm-hmm. και στη συνέχεια να έχουμε και τι δύο εξόδου που κάνουμε. Και αυτό να γίνει μέσα σε μία εβδομάδα. Εξαρτάται και από το χρόνο που έχει ο κάθε άνθρωπο. Μάλιστα. Σημαντικό. Mm-hmm. Λοιπόν, ε, Γιάννη, κάποια άλλη ερώτηση εδώ που έχουμε. Για διάβασε εδώ μήνυματα, φίλοι μου. Τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε.
Το σκέφτεται πάρα πολύ. Ναι. Τι είναι αυτό που σκέφτεται περισσότερο. Αυτό που σκέφτεται περισσότερο, αν είναι αρνητικό, κοιτάξτε, το μυαλό μας έχει την ικανότητα ε, να μας σπρώχνει μακριά, να μας τραβάει μακριά από κάτι που πιστεύουμε ότι θα βιώσουμε πόνο και να μας πηγαίνει κάπου που πιστεύουμε ότι θα σταθούμε απόλαυση. Αν η σκέψη που κάνει περιλαμβάνει πόνο, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνει αυτό που θέλει, δηλαδή να προσεγγίσει. Γι' αυτό και λέμε ότι θα χρειαστούμε να αλλάξουμε το νόημα της κατάστασης. Αν, αν πείσουμε τον εαυτό μας, γιατί το μυαλό είναι σαν το σώμα. Έχει να κάνει με επαναλήψεις. Όσο περισσότερο σκέφτεσαι κάτι, τόσο περισσότερο σε επηρεάζει. Αλλά αν μείνουμε πολλή ώρα σε σκέψεις οι οποίες μας δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα, τότε θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο. Δεν θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε. Mm -hmm. Γι' αυτό και λέμε ότι θα χρειαστεί να κάνει συγκεκριμένες σκέψεις και μετά οι σκέψεις αυτές θα σου δημιουργήσουν συναισθήματα, το συνέστημα είναι κίνητρο και μέσω του κινήτρου άμεσα θα χρειαστεί να κάνεις δράση χωρίς να σκεφτείς πολύ. Και εκεί είναι που μπαίνουμε εμείς. Μάλιστα. Φίλος εδώ μου λέει, διαβάζω ένα άλλο μήνυμα, ότι mm -hmm. τον βοηθάει λέει, το ποτό πάρα πολύ Πώς? να ανοιχτεί. Το ποτό. Το ποτό. Όταν θα βγει έξω, α πούμε, την παρέα του και θα πιει, ναι. το βοηθάει πολύ πιο εύκολα να φλερτάρει μια γυναίκα από όταν δεν έχει πιει ποτό. Ισχύει βεβαίως, αυτό, βεβαίως. είναι μυθικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό, ιδιότι το αλκοόλ έχει την ικανότητα να απενεργοποιεί πολλά κομμάτια τη μνήμη. Το θέμα είναι ότι μπορεί να τα πάει καλά και να μην το θυμάται. <laughs> Σωστό. Καλύτερα να μην πίνουμε. Καλύτερα να πίνουμε ώστε να είμαστε ευδιάθετοι, γιατί μπορεί και γι' αυτό να βγούμε. Απλά το μην είναι το ποτό το μέσο. Να έχουμε την ικανότητα εμεί οι ίδιοι να δημιουργούμε Ετυχώς. συναισθηματικά πλαίσια τα οποία μα κάνουν. Να οδεύουμε προ εκεί που θέλουμε. Το ποτό δεν βοηθάει γιατί χρειάζεται μέσω τη προσπάθεια και μέσω τη εξάσκηση, mm -hmm. όσο περισσότερο δηλαδή επικοινωνούμε, τόσο αρχίζουμε με, με τέτοιο τρόπο αρχίζουμε και φιλτράρουμε την εμπειρία και γινόμαστε καλύτεροι από αυτήν. Τι χρειάζεται να βελτιώσω, τι χρειάζεται να κάνω καλύτερα. Αν έχουμε πιει, δεν θα θυμόμαστε καλά τι έχει συμβεί. Σωστό. Μπορεί ο κύριο βέβαια που επικοινωνεί να, να μην τον επηρεάζει τόσο από το ποτό σε επίπεδο στο οποίο απλά να προσεγγίζει και να τα θυμάται όλα. Καλό είναι όμως να το κάνουμε και χωρίς το ποτό. Σωστό. Ε, άλλη ερώτηση, Γιάννη. Άλλη ερώτηση. Να τη μόλις ήρθε η ερώτηση άλλη. Ε, mm. Λοιπόν, επειδή ήρθε και άλλη. Για πες τη δικιά σας, Γιώργο. Ποια να πω, τι, να, τι, να, τι άλλο να ρωτήσουμε, λοιπόν. Αυτό που θα μπορούσα να πω και εγώ στο κοινό κάποια πράγματα. Κάτι άλλο, τα, κάποια πράγματα που εσύ πιστεύεις ότι πρέπει να πεις στο κοινό τώρα. Τα, τα πιο σημαντικά τις από τις πρώτες συμβουλές τις οποίες δίνουμε σε σεμινάρια μας είναι ότι αρχικά θα πρέπει να προσέχουμε τη γλώσσα του σώματος και την τονικότητα. Mm -hmm. Δηλαδή, μην κουνάμε από τα χέρια μας, mm -hmm. μην σκύβουμε πάρα πολύ, διότι δείχνει αδυναμία και νευρικότητα. Ακόμα είναι πάρα πολύ σημαντικό η θετικότητα, η θετική κοινωνικοποίηση. Δηλαδή η θετικότητα και ο ενθουσιασμός είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το πώς αισθανόμαστε. Διότι έχει την ικανότητα να τραβάει τους άλλους στη δική μας πραγματικότητα. Όχι τους, επι, τους επιβάλλει την πραγματικότητά μας. Αλλά κάτι θετικό, μια θετική πραγματικότητα, ο άλλος θέλει να μπει σε αυτήν. Οπότε χαμογελάμε. Ακόμα τεράστια προσοχή στον τρόπο και στο είδο των συναισθημάτων, όπω είπα, που προβάλλουμε. Αν προβάλλουμε συνεχώ συναισθήματα άγχου ή νευρικότητα, mm -hmm. τότε οι άλλοι πολύ απλά δεν θα θέλουν να μιλήσουν μαζί μα. Σωστό. Γι' αυτό και λέμε ότι αν αισθάνεσαι άνετα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να κάνει τη γυναίκα να αισθανθεί άνετα και να μιλήσει για τον εαυτό τη. Διότι ο σκοπό είναι στην αρχή να βοηθήσει τη γυναίκα να ανοιχτεί, αλλά στη συνέχεια ενό πετυχημένου φλερτ. Η γυναίκα θα χρειαστεί να μιλάει περισσότερο. Μην την διακόπτει. Mm. Γιατί τη δείχνει ότι αυτό που λέει δεν είναι σημαντικό. Γιατί πολλέ φορέ το παθαίνουμε, παίρνουμε τι πρώτε θετικέ αντιδράσει από τι γυναίκε mm. και αρχίζουμε μετά και μιλάμε ακατάπαυστα γιατί λέμε επιτέλου βρήκα τη γυναίκα τη ζωή μου. Δεν ισχύει. Καθ' όλη τη διάρκεια του φλερτ θα χρειαστεί να κοιτάμε και να παρατηρούμε τη γυναίκα και τι αντιδράσει τη. Αν ο άλλο, όπω λέμε, ποιο είναι το αγαπημένο θέμα συζήτηση των Ο εαυτό μα. Κάνε τον άλλον με τον συγκεκριμένο τρόπο να μιλήσει για τον εαυτό του. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό ναι. Το οποίο είναι μόνο ανοιχτεί, εργαλείο, έτσι. Δεν είναι μόνο εργαλείο. Δεν είναι μόνο ικανότητα στο φλερτ. Είναι και επικοινωνιακή δεξιότητα. Ο περισσότερο κόσμο έχει αρχίσει και επικοινωνεί περισσότερο με τα κινητά του παρά με του άλλου. Mm. Πηγαίνουμε Α, σε ένα μαγαζί και λέμε τι γίνεται, γιατί κοιτάνε όλοι τα κινητά του. Και μετά γίνεται και κοιτάμε και εμεί τα δικά μα. 
Εδώ είχα μια ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Έχω άλλο φίλο που ο οποίο μου στέλνει μήνυμα και μου λέει ότι μπορώ μέσω Facebook, α πούμε, μέσω του κινητού μου, τηλεφώνου, μέσα από τα social media κλπ. να προσεγγίσω μια, μια γυναίκα. Αλλά όταν ε, βρεθώ όμω σε φυσικό χώρο και βρεθώ αντιμέτωπο απέναντι, είσαι εκεί πέρα, τα πράγματα είναι εντελώ διαφορετικά. Ναι, εδώ έχει να κάνει με έναν βαθμό ίσω κοινωνική άνεση. Βέβαια, αν δεν μιλήσω με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, προφανώ. Δεν, δεν μπορώ να εκφράσω τον νόμο. Αλλά Καλή από εκεί και πέρα έχει να κάνει και με το πόσο μιλάει. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλάνε με γυναίκε συχνά. Οπότε η κοινωνική άνεση δεν είναι κάτι καλό. Οπότε ε, είναι κάτι συχνό. Οπότε η οθόνη του υπολογιστή είναι κάτι που μα κάνει να αισθανόμαστε καλύτερα. Γιατί μπορούμε να προβάλλουμε τον εαυτό μα με του τρόπου που πιστεύουμε εμεί ότι θα είναι αποδεκτοί. Δεν σημαίνει ότι θα είναι βέβαια. Και υπάρχουν και άνθρωποι που μιλάνε με γυναίκε, αλλά συνεχώ πέφτουν μέσα στο, στο φιλικό. Γιατί οι ίδιοι φοβούνται να εκφράσουν ερωτικό ενδιαφέρον γιατί πιστεύουν ότι θα απορριφθούν. Ναι, και όλη την ώρα και ρωτάνε και ρωτάνε και ρωτάνε, χωρί δηλαδή να πηγαίνουν στο, στο πιο βασικό που έχει να κάνει με το ερωτικό κομμάτι. Ναι, βέβαια. Έχει να κάνει κυρίω με την καθημερινότητά μα. Η... Σωστό. Η... Η... Το να, να γνωρίζει γυναίκε, η επιτυχία στο φλερτ ε, δεν είναι αυτό ο σκοπό. Το θέμα είναι να δουλεύουμε με τέτοιο τρόπο τον εαυτό μα. Να δουλεύουμε με τέτοιο τρόπο στη ζω τη ζωή μα, ώστε αν η καθημερινότητά μα είναι μια βαρετή ρουτίνα, την οποία, αν μου επιτρέψει και το κοινό και εσεί, δεν γουστάρουμε, αυτό θα βγάζουμε προ τα έξω. Το πρώτο πράγμα που, από τα πρώτα πράγματα που λέω στο σεμινάριο είναι ότι η, η επιτυχία μέσα σε εγωγικά με μια γυναίκα που σου αρέσει είναι αποτέλεσμα συνολικά μια καθημερινότητα και του πώ δουλεύει με τον εαυτό σου. Συνήθω η καθημερινότητα έχει την ικανότητα να μα ρουφάει και να μπαίνουμε σε μια ρουτίνα. Δεν βγαίνουμε από ζώνη άνεση για να εξελιχθούμε και το ίδιο μα ακολουθεί στο φλερτ. Και φυσικά αυτό πηγαίνει και αντιστρόφω ανάλογα. Μέρα με τη μέρα γίνεσαι καλύτερο που λέμε. Ναι, όντω. Προφανώ. Να πούμε όμω και Χρήστο εδώ πέρα και στου ακροτέ μα ότι μπορούν να, μπορούν να σε βρουν στο www.menofstyle.gr Βεβαίω. Και, και στο 210. 25-25-900. Δεν δε το μάθαμε ακόμα από εμεί, Χρήστο, για να το λέμε. Θα το μάθουμε. <laughs> <laughs> θα το λέμε στην <laughs> πορεία. Ε, Χρήστο, ε, κάτι τελευταίο που έχει να πει στου ακροατέ για σήμερα, γιατί φτάνουμε και στο τέλο τη εκπομπή. Ναι. Γιατί πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικό μήνυμα σε πέντε λεπτά από τώρα. Βεβαίω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να μιλήσουμε με γυναίκε παντού. Μια συζήτηση μπορεί να ξεκινήσει με ένα γεια. Ότι δεν χρειάζεται να έχουμε την τέλεια ατάκα γιατί η τέλεια ατάκα δεν θα έρθει ποτέ. Στο μετρό δηλαδή, οπουδήποτε δηλαδή. Εκεί Μπορούμε πέρα να πούμε σας. απλά ένα γεια, ξέρεις, σε είδα και ήθελα να σε γνωρίσω. Σε είδα και δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Ναι, δηλαδή, μπορεί να το πεις τόσο δηλαδή απλά. Δηλαδή είναι τόσο απλά πράγματα αυτά δηλαδή, που θα πεις. Ε, τα οποία μόνοι μας θα κάνουμε, τα δυσκολεύουμε. Το, το, απλό, το απλό είναι και δυνατό. Έτσι μπράβο, και εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι. Όταν προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε, το. δημιουργούμε ακριβώ τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, αν κάτσει ρε παιδάκι μου εκείνη την ώρα και καταλάβει τι είναι αυτό που έχει σκεφτεί, Δηλαδή, είναι αυτό που λες, μπορεί να πει ότι ξέρει τι, να σκέφτεσαι από μέσα σου ότι ξέρει τι, ε, Πώ από την έκοπε έναν αυτή τώρα που την είδα, ρε παιδάκι μου, κάτι έπαθα. Δηλαδή, και πρέπει, ε, κανονικά πρέπει να τη το εκφράσει. Όσο πιο γρήγορα το εκφράσει, τόσο καλύτερα. Ναι, και όσο πιο απλά το εκφράσει, τόσο καλύτερα θα αισθανθεί και εσύ. Ναι, ναι. Η ανθρώπινη επικοινωνία, όσο πολύπλοκη είναι, άλλο τόσο είναι και απλή. Μπορούμε να, μπορούμε να μιλάμε σε, με ανθρώπου παντού. Αλλά μετά έρχονται και κάποιε δομέ, τι οποίε σα αναφέρουμε βέβαια ότι θα χαμογελά. Όταν χαμογελά, να κοιτά τα μάτια. Η χειραψία σου να γίνει με συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί αν κάνει χειραψία μια γυναίκα, πα να τη σπάσει το χέρι, ή είναι το χέρι σου, α πούμε, λε και είναι παράλυτο. Προφανώ θα δείξει ότι είσαι νευρικό ή ότι δεν επικοινωνεί συχνά. Αν το στυλ σου δεν είναι περιποιημένο. Η, η εικόνα σου που το αναφέραμε πριν, αυτό επικοινωνεί πάρα πολλά πράγματα σε μια γυναίκα. Επικοινωνεί ότι δεν είσαι ιδιαίτερα κοινωνικό. Επικοινωνεί ότι δεν προσέχει τον εαυτό σου. Και κάποιο άνθρωπο που δεν, ένα, κάποιος άντρας που δεν προσέχει τον εαυτό του, στη γυναίκα δείχνει ότι θα προσέξει και την ίδια. Ακριβώ. Δείχνει yeah, ότι yeah. εσύ ο ίδιο δεν κοινωνικοποίησε. Κάποιο yeah, άνθρωπο yeah, ο οποίο yeah, yeah. δεν έχει εμπειρίε. <laughs> κάποιο άνθρωπο ο οποίο δεν επιλέγεται από τι γυναίκε γενικότερα στη ζωή του. Δεν θα προσέξει και τον εαυτό του. Οπότε αυτό το επικοινωνεί. Μάλιστα. Mm. Αυτά. Πιστεύω ότι στο Έχουμε μέλλον θα δούμε ακόμα περισσότερο. Τα υπόλοιπα στα προσωπικά ραντεβού που θα έχει <laughs> με όσου θέλετε. Μην τα λέμε όλα έτσι. Να ε... κρατήσουμε και τίποτα. Γιατί μα είπε πάρα πολλά. <laughs> Έχουμε, Έχουμε πολλά. Ήταν, ναι, εγώ νομίζω ότι αυτό ήταν μόνο μία γνωριμία, Χριστό. Ναι, ήταν μια αρχή. Θεωρώ
Ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Ε, Έχει πάρα πολλά θέματα να αναλύσει. Μου αρέσει η ετοιμολογία σου, δηλαδή το στο ότι ό,τι και να σε ρωτήσουμε, δηλαδή ε, κατευθείαν έχεις κάτι να μας πεις. Σε ευχαριστώ. Κάπως δηλαδή να μας το... πώς να το πω... Να το προσεγγίσεις, να το αναπτύξεις, το, να το, το, δηλαδή, το, 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 ναι. το, το κάθε ζήτημα. Και το, συναισθηματικά κιόλας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, mm, δηλαδή να, δεν είναι κάτι το οποίο τώρα μιλάμε με εσένα και βλέπεις κάτι στον υπολογιστή σου, είτε γραπτά και κάθεσαι και μας λες και εμείς έτσι, είναι δηλαδή το αναπτύξεις με συζήτηση. Όλη μέρα γι' αυτά μιλάω. Πολύ Όλη μέρα, αυτό. οπότε <laughs> είναι δουλειά μου. <laughs> Όπως και να έχει όμως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, εμείς και εμείς ευχαριστούμε Χριστό. Τρώμε ε, ε, παρέα, τι να πω, να είστε καλά και είστε επανειδήν. Νομίζω ότι η πρώτη επαφή τώρα, η δεύτερη επαφή θα είναι και πιο φιλική, θα είναι και πιο άνετη. Θα είναι και πιο άνετη, θα είναι και πιο πικάτη και σε ρωτήσει ακόμα, γιατί εδώ είχαμε διάφορα ερωτήματα, θα τα πούμε άλλη φορά. Να πούμε σιγά σιγά ρε παιδάκι, στο είναι κλίμα. Λογικό. Έτσι, μπράβο, να καταλάβει και ο κόσμος τι είναι αυτό που εσύ κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να καταλάβει και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε. Δηλαδή ότι έχει να κάνει και με προσωπική βελτίωση. Έτσι, μπράβο. Ότι μέσω αυτού βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε κυρίως με τον εαυτό μας, όχι με τη γυναίκα. Και δεν είναι, κα... δεν είναι και καθόλου κακό και καθόλου ντροπή ε... να έρθουν σε σένα όχι, όχι. ώστε να τους βοηθήσεις σε, σε κάτι. Με όλους γινόμαστε μία παρέα, πάντα σε ένα ε, άκρος επαγγελματικό πλαίσιο. Γιατί έχουμε την αίσθηση της ευθύνης. Κάποιοι άνθρωποι σε κάποιο ποσοστό είναι αποθέτουν κάποιες ελπίδες για τη βελτίωσή τους. Mm. Αυτό για εμάς είναι ευθύνη. Έτσι, μπράβο. Και το σημαντικό είναι ότι θα τους ε, ξεμπλοκάρεις εσύ. Δεν είναι ότι θα τους, ε, θα τους πας από εδώ για πάνω. Θα τους ξεμπλοκάρεις τα, ε, συναισθηματικά. Θα βοηθηθούν πάρα πολύ και θα δουν αποτελέσματα τα οποία δεν πρόκειται... Δεν τα φαντάζονται. Έτσι. Δεν τα φαντάζονται. Μεγάλη ευκαιρία. Είναι Μεγάλη το φλερτ έχει πάει πάρα πολύ πίσω πλέον. Ε, ε, από ό,τι βλέπουμε και έξω δεν υπάρχει και Οι περισσότεροι άντρες, <laughs> άντρες πλέον αρέσκονται στο να φλερτάρονται από γυναίκες παρά να φλερτάρονται.